Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, somos Victoriana de Perderse por el Mundo y estamos en... Lisboa. Lisboa. Más concretamente, estamos en el Mirador Portas do Sol, en el barrio de Alfama que está justo detrás nuestra. Bueno, estamos en el barrio de Alfama, pero justo detrás nuestra hay unas vistas preciosas que enseguida os vamos a enseñar de toda la panorámica. Y hoy vamos a visitar este mirador, el mirador de Santa Lucía, que está un poquito más adelante. Y vamos a subir al castelo de San Jorge. Y después bajaremos hacia adentro y os enseñaremos muchas cositas más. Ah, Así que nada, nos vemos en un ratito. Vamos. Estamos todavía aquí porque, porque se nos olvidaba contaros una cosilla. Nada, básico. ¿Cómo demonios hemos llegado hasta allá arriba? <risa> Desde el centro de Lisboa. Digo que arriba sí. porque hay que subir. Sí. Pues hemos cogido el metro hasta la estación de Martín Moniz, que es la línea verde, mm -hmm. y ahí podéis coger el mítico tranvía número 28. Ojo, que avisamos que la cola es... Bueno... Pero telita... Canela fina. Hombre, un pequeño truco, digamos. Que, que, hemos, que hemos hecho nosotros a ver. Es coger el 12. El 12 para en el mismo sitio que el 28. Sí, y está menos masificado. Menos digamos. masificado porque todo el mundo quiere coger el 28. Es entendible, la ruta es distinta, mm. pues es más bonita. Pero si queréis ir directamente hacia el castillo primero, sí. coger el 12, menos gente, más rápido. Y os podéis colar porque si veis el 12. Podéis colar o saltaros toda la cola, que nadie os va a decir nada, que es lo que hemos hecho nosotros. Exactamente. Y aquí seguimos vivos. <risa> ya si eso después queréis coger otra vez el 28, en el mismo sitio que nos hemos bajado, para el 28 y sigue su ruta. Así podéis cambiar. Una cosita, eh, para coger el tranvía, eh, se puede pagar en efectivo con cantidad justa. A día de hoy son 3,80 euros. O, como hemos hecho nosotros con la tarjeta del metro, podéis pagar, hay que validar para subir. Y es mucho más barato. Mucho más barato. Porque, porque es el, el precio, el de, precio de, del un, metro. de un metro. No o sea, uno sí. y pico. No recuerdo la cantidad exacta. Sobre uno, Así. uno cincuenta a día de hoy. Así que cualquiera de las dos tarjetas que se usan para el metro, vale. Y ahora, seguimos. Ahora sí. Ahora sí que vamos al metro. De, eh. Al castillo, Víctor Manuel. ¿Dónde estamos, Anita? ¿Dónde estamos? Estamos en el Mirador de Santa Lucía. Está literalmente a dos pasos del Mirador Puertas del Sol. Mira qué vistazo, es impresionante. Bueno, y además hay dos super mega cruceros ahí. Pero las vistas son brutales, la verdad. Y ahora sí que vamos al castillo. ¿Dónde estamos, Víctor Manuel? ¿Dónde estamos? ¿Cómo? Estamos en el mirador de Santa Lucía, que como podéis ver hay unas vistazas increíbles. Este mirador está prácticamente pegado al que os acabamos de, de enseñar antes. Y parece ser que esos dos barcos de ahí nos, nos están esperando a nosotros. Tu gana. Creo que tenemos... <risa> Creo que tenemos un barco privado, un... <risa> Es el sol, es que le da y no, no rige. Mira, a mí no me, no me importaría más nada que terminar esto, subirme en un barquito de eso y hacer un pedazo de un crucero, crucero por todo el mundo así sin mirar de vuelta. Pero oye, chico, no va a poder ser esta no. vez. ¿Qué es otro día? Así que nada. De momento nos vamos al castillo. Ahí está. Chao. Hemos llegado, ya estamos aquí arriba en el castillo de San Jorge. 
cuesta un poquillo subir, ¿eh? Sí, Pero bueno, desde el, desde eh, el mirador de vale, Santa bien. Lucía uh -huh. hay indicaciones pero son dos pechaditas, como digo yo, para arriba. Pero bueno, sí. que hemos tardado subir 5 o 10 minutillos, nada, muy poco. Eh, la entrada tenéis que escanearla o hay eh, taquilla para comprarla directamente, pero hay una cola inmensa. Sí, mejor comprarla online. Hacer sí, caso sí, a Víctor, sí. no. siempre, sí. No, pues, sí. no, a veces no. Pero... pero esta vez sí. Pero esta vez sí. Prometido. Nosotros compramos la entrada ayer, de un día para otro, sí. porque habíamos leído y la verdad que fue lo mejor que pudimos hacer porque no tuvimos que hacer cola ninguno, mm. directamente en el teléfono la escaneamos y nos dejaron pasar. Estamos ahora mismo en el patio de armas del castillo eh, con Lisboa justo detrás nuestra y este castillo fue una antigua fortaleza defensiva, pasó incluso a ser palacio real, pero con los años obviamente se fue eh, abandonando y echándose a perder. Pero ya el pobre, si no tuviera ya suficiente para rematar, le llevó el famoso terremoto de 1755 que acabó con él. Aún así, sobrevivió parte eh, de las murallas y 11 torres, pero todo eso ha sufrido una super mega renovación en el siglo XX. Y ahora, ah, por cierto, dicen que hay una cámara oscura que se puede ver la ciudad en tiempo real. Vamos a investigar qué es y los enseñamos. Así que nada, seguimos explorando. Esta es otra de las zonas, esto es el centro de Lisboa, podéis ver ahí, ahí la plaza del comercio y ahí tenéis el Cristo y el puente 25 de abril sobre el Tajo. Está visto que tenemos que aprender naturaleza. Porque ver unos pavos reales subidos en los árboles. Oye, llamarnos ignorantes, pero este creo que está aquí. Que, creo que no es lo más normal del mundo. No es, sé. Este que está aquí, yo solo hemos visto los parques, los pavos reales en el suelo, en los sí, parques. Exactamente. O dar un saltito, pero subirse un árbol, jamás de los jamás. Es que es impresionante, hay cuatro ahí, ¿no? Uno, dos, tres, y el puerto está por ahí detrás que no se le ve.
Jorge. Bueno, pues ya hemos visto el castillo, Beto Manuel, ¿qué tal? Ya lo hemos visto. Es que hace un calor. Eh. Yo no sé si será por el calor eh. o porque no hay nada dentro. Seamos sinceros. Vistas y vistas y más vistas. Hay vistas a la ciudad. Ahí se recorren la, las murallas, digamos. Vas viendo las diferentes vistas de la, de la ciudad. Sube escaleras, baja escaleras. Pero realmente no hay nada. otra cosa. Patios y patios con vistas y sinceramente, a ver, no es por desmerecer, obviamente esta es nuestra opinión, no mm. queremos con, eh, condicionar a nadie, pero sinceramente pagar 15 euros. Sí. ...para ver una serie de patios vacíos... ...que lo único que puedes ver, es hacer... ...es subir escaleras... ...y ver una muralla... Sí. ...con las vistas de las ciudades de arriba... ...de hecho, una, pues, una de las cosas que sí que queríamos ver... ...ah, sí... Que es el... ...y que te venden en el ticket como Esa, atracción... ...que es la cámara oscura... La cámara ...está oscura cerrada... ...está cerrada... ...te pone... ...es decir, que por, por fecha... Sí que, ...sí que debería estar abierta... ...pero no, cerrada... ...no sabemos Hasta si... ...hasta nueva orden... ...si es algo digamos. temporal... ...si es algo que va a ocurrir... Sí. ...pero si venís con la idea de eso... ...no... ...y sinceramente un truco para ver la ciudad... La ciudad ...desde arriba, desde las vistas... ...os vais al mirador de Santa Lucía... Sí. ...y veis las mismas vistas... ...sin pagar los 15 euros... ...pero bueno, como ya digo, es nuestra opinión... ...nada claro, más... Cual, ...aquí, sí. sinceramente nos gusta contar lo bueno... ...lo menos bueno... ...y no todo va a ser maravilloso y de color de rosa... ...así que nada, es nuestra opinión sinceramente... Mm. ...seguimos por aquí, chao. ¿Cuál es la siguiente parada del día? Bueno, la siguiente parada del día es este edificio que está justo detrás nuestra, que es la C de Lisboa o la Catedral de Lisboa, Santa María de la Mayor, uh -huh. que fue construida en 1148. Se considera la iglesia, ahí está, con unos cuantos añitos, se considera la, por eso se considera la iglesia más antigua de Lisboa. La pobre sufrió incendios, terremotos varios, sobre todo el de 1755. Uh -huh que la destruyó casi por completo. De hecho, uh, también como el castillo ha sufrido una reparación y una restauración profunda en el siglo XX, XX sí. y para visitarla eh, la entrada cuesta 5 euros. Pero hay un pequeño truco. Un truco. Si queréis verla... Nada, un pequeño problema en las calles, una, 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 una peleilla entre los coches, nada. Nada, lo de siempre, nada normal. Uy, el tranvía, ahora el tranvía. Eh, lo que íbamos diciendo. Bueno, un momento, un momento. Ya que, ya que estamos. Mira. Es que no nos cansaremos nunca de los tranvías de Lisboa, son tan cookies. <risa> si, no, si no, decirle a Víctor las veces que se ha parado para que yo saque fotos del tranvía. <risa> Unas cuantas. Bueno, a lo que íbamos. Continuamos. La entrada de la catedral de Lisboa, 5 <risa> euros al día de hoy. Pero si queréis ver solo la parte central de la catedral, mm, pasáis es... la caja. Exactamente. Y se puede ver gratis. Ahora, si queréis recorrer toda la catedral y subir arriba a ver el tesoro, mm. entonces son 5 euros. Nosotros hemos pagado la entrada. Sí, hemos, hem, hemos visto todo. De hecho, ahora veréis Exacto. La, las imágenes. Y ahora os mostraremos pues, todas las imágenes que hemos grabado del interior de la catedral completo y del tesoro, del tesoro de la catedral, que también vale mucho la pena. Mm. Y ahora, seguimos bajando hacia el centro. Venga. So, who am I to really teach you anything? Do I know what's true, true for you? But at least I think there are some nuggets found along the way. That, for instance, you must learn to wait for night to turn into 
you try to run? 